continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Viva la vida más intensamente a partir de este momento con Regina Once. Relaciones Humanas con Regina Once. Muy buenos días, queridos amigos. Estoy con ustedes para presentarles un nuevo programa y desearles que tengan salud, dinero y amor. Este es un programa de Relaciones Humanas dirigido por Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Y hoy, desde la Sultana del Valle, estamos haciendo este programa para todo Colombia, para poder eh, entrar a comunicarnos física y espiritualmente con ustedes. Físicamente porque ustedes me están sintiendo, porque ustedes me escuchan, porque la verdad es que una persona cuando habla por radio o se presenta en televisión se hace omnipresente en su hogar. Estos fueron los adelantos precisamente de nuestra ciencia y con esto podemos comprobar el poder del hombre, el poder de la inteligencia, el poder de la evolución. Vamos evolucionando y y esto hace que desde cualquier lugar del de país yo pueda introducirme a todos sus hogares, a soplarles un poco al oído la forma como podemos vivir más eh, espiritualmente, la forma como podemos compartir con nuestros hijos y especialmente nuestros hijos ahora que están en la edad de la pubertad. Por aquí tenemos un periodista o nuestro periodista, el eh, joven, eh, ¿cómo es que usted se llama? ¿Carlos qué? <risa> Carlos, bueno, Carlos Pavón. El, nuestro periodista que dice que quería venir a hacer algunas preguntas en este su programa de Relaciones Humanas. De todas formas, yo llegué ayer a Cali y hoy salgo para Bogotá a las 12 del día. Así que por allá voy a estar aguantando frío otra vez, aunque Cali está un poco fresco, sabroso, agradable. Bueno, como siempre, la Sultana del Valle con todos sus avances. Buenos días, Carlos. Eh, buenos días, Regina. Es un placer para los caleños, vallecaucanos y colombianos escucharla en su programa de hoy y todos los días, ya que estamos recibiendo consejos muy importantes. Es un programa de relaciones humanas que en realidad tenemos que captar todos los que deseamos superarnos. Eh, Reina, ¿por qué ahora los hijos quieren salir más rápido de su casa? Es decir, en los años anteriores o en los tiempos de, nos, de nuestros antepasados, Siempre todos los hijos estaban en, en su casa hasta que los padres de, ya los casaban y se podían ir. Ahora, de los 15 años, ya los hijos se están yendo de sus casas y toman su rumbo diferente. ¿A qué considera usted esto? Bueno, la verdad es que en la actualidad también, cuando nace un niño, en el momento que nace tiene sus ojos abiertos. Antiguamente, en el momento en que nacía un niño, nacía con sus ojos cerrados y duraba tres días con los ojos cerrados. Antiguamente también, la mujer cuando tenía un hijo, regularmente se quedaba en la cama con su hijo durante 40 días, comiéndose 40 gallinas. Usted sabe lo que son 40 gallinas. Mi mamá se comió en 18 años por 18 hijos que tuvo la bobadita de 720 gallinas. De razón que yo vuelo a ratos, ¿no? Porque nací con alas. Así que antiguamente los niños eran más retrasados y ahora son más evolucionados. El muchacho de hoy día es mucho más inteligente que el muchacho de hace 100 años. A pesar de que durante todas las épocas de la vida han existido los grandes sabios, grandes sabios. Tengo, por ejemplo, el caso de un sabio 
que muy pocas personas conocen y muy pocas conocen porque se le se llama Nicolás Tesla fue un hombre extraordinario y fue el verdadero autor del descubrimiento de la electricidad el que se llevó la fama lógicamente fue Edison que era un político y se dice que él fue quien descubrió la electricidad pero no es verdad quien realmente entró al laboratorio hizo todos los descubrimientos y los entregó fue Nicolás Tesla un yugoslavo que vivió siempre en Estados Unidos y un hombre que fue el único que logró producir el terremoto más grande en la historia que fue en Nueva York, solamente con un aparatico del tamaño de una uña. Algún día van a tener que buscar quién fue en realidad el descubridor de la electricidad y lo van a encontrar a él. Entonces ese, por ejemplo, fue uno de los grandes sabios. También pudiéramos decir que fue Edison y también algunos otros, pero ahora hay más evolución, hay más y el niño nace más extrovertido. Ya los niños no son los bobos de antes. Y verdaderamente cuando se quieren ir de la casa es porque están hartos de ese control de los padres. Porque los padres quieren controlarlos hasta el máximo. Que no se mueva para acá, que sí se mueva. Que no haga, que sí haga. Que no ponga la radio, que sí la ponga. Que por qué llegó temprano, que por qué llegó tarde. Entonces el muchacho desea vivir libremente. Y como desea a vivir libremente, lógicamente, entonces trata de irse. Claro que el que se va es más cobarde que todos los demás, porque allí es donde consiste la verdadera sabiduría en lograr compartir con los padres siquiera hasta la edad de los 18 o 21 años. Pero es que hay un problema gigante, o hubo un problema muy grande. Antiguamente los muchachos no se mandaban, los padres los dominaban hasta el máximo y cuando una muchacha llegaba a la edad de matrimonio, ella no escogía a su cónyuge, se lo escogían. Los padres decían con quién se iba a casar y lógicamente ella entonces tenía que casarse por obediencia. Y creo que era una de las cosas más horribles que existían porque eso se llama privar de la libertad a un mundo. Eso es como si el sol le dijera a la luna, no salga de noche porque de pronto la van a atracar, ¿cierto? Y tiene que dedicarse a entregarnos la luz. La luna se encarga de alumbrarnos de noche y así sucesivamente los astros tienen que ir girando a pesar de que todos somos hijos del fuego. Entonces... Eh, los muchachos también necesitan evolucionar por su propia cuenta y desean eh, pues cometer todos los errores para poderse reivindicar y con eso madurar, porque antiguamente verdaderamente los padres se la pasaban solamente controlando a sus hijos hasta que ya los casaban y ahí los hijos empezaban a vengarse de sus propios hijos golpeándolos, maltratándolos y también buscándoles todavía tenemos gentes que padres que quieren controlar a sus hijos, yo conozco una señora que me preguntaba si su hija era virgen o no y le pregunto, le digo yo bueno, yo no sé si será virgen y ni me interesa tampoco, y me dijo es que Tú tienes que contarme si mis hijas son vírgenes, pero después caí en cuenta que era una mujer tan vieja que no podíamos pensar que tenía una hija niña. Y le pregunto, ¿qué edad tiene su hija menor? Y me dice, 38 años. Imagínense, todavía pensando si su hija es virgen o no a los 38 años, esto es lo que hace que las muchachas no maduren, que sean verdaderamente niñas eternamente y que cuando se casen no puedan ni siquiera convivir con un hombre por la falta de madurez, porque son inmaduras totalmente gracias a los padres. Yo creo que por el contrario, la semana pasada estuvimos hablando con Lisquita en un programa de radio acerca de los jóvenes. Sería fantástico que pudieran optar por llevárselos a algún lugar cuando tienen determinada edad y dejarlos allá y decirle, bueno, ahora haga lo que quiera, trabaje o 
mire a ver cómo se va a mantener, pero vuelva a ser hombre. Pero es muy difícil. Hoy día hay gentes, por ejemplo, yo conozco una familia que está sosteniendo a su hermanito. Las mujeres están sosteniendo a su hermanitico de 57 años. Y esto es una cosa vergonzosa gracias a la falta de madurez y gracias a que los padres están controlando la salida de sus hijos. Eh, Regina, ¿usted considera que la salida de los niños a corta edad no viene a ser un perjuicio para eh, Colombia, ya que de día tras día vemos las calles colmadas de caras sucias o como los denominamos los gamines? A mí me da mucha pena, pero los gamines no son, eh, no es porque ellos quieren irse de la casa, es por los castigos severos de los padres, porque un padre le dice a su hijo, si tú pierdes el año te voy a matar, y como ya han recibido golpes todos los días de la vida, en la cabeza, en las piernas, en todas partes, entonces el muchacho piensa que sí, su padre está capacitado para matarlo. Entonces cuando sabe que pierde su año, lo que hace es irse de la casa. Total, el niño no tiene la culpa, sino la forma como los padres lo educaron. Lo que yo siempre he estado aclarando en este programa. Tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Tenemos que ser compañeros. No tenemos por qué ser sádicos. Vamos a enseñarles a estudiar durante todo el año para que no tengan que afrontar esa situación al final del año. Tenemos que afrontar todas estas situaciones para poder que los muchachos permanezcan unidos con nosotros. Pero realmente hay padres tan infames, tan corrompidos, que realmente el hijo ya no lo soporta más y tiene que irse de la casa, porque nadie tiene por qué soportar los golpes de nadie, ni siquiera de sus padres. Para mí es una corrupción del ser humano y hay muchos caras sucios, como dice usted, caras sucias, eh, en las calles hay mucho gamín, pero a veces es preferible estar en la calle como un gamín y no en la casa escuchando todas las infamias de los padres y sobre todo dándoles patadas a cambio de nada, a cambio de que ellos sean un esclavo, unos esclavos. Ellos prefieren estar en la calle y yo he hablado con muchísimos gamines y ellos quieren volver a ser seres humanos normales como cualquier persona pero la sociedad ya no lo soporta, pero los padres fueron los culpables de que estos muchachos cayeran en esas trampas. ¿Cómo considera Regina que en los últimos tiempos estamos viendo en todas las ciudades y especialmente en Cali de gran cantidad de personas dementes? Esto ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿a qué considera usted ese fenómeno? Bueno, efectivamente hay mucha locura, hay muchas personas desquiciadas, hay exceso de gente desquiciadas, locas totalmente, por el ruido de las ciudades, por la falta de empleo y por la mala alimentación, la falta de un alimento sano, porque la vida no consiste en comer demasiado, sino en saber comer. Yo, por ejemplo, a lo mejor van a decir que por eso es que muchos me llaman loca, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, únicamente en el desayuno me tomo unas dos tazas de café con un pan o arepa mm, claro que ya va a haber una persona por allá que dice que por qué hablo de la arepa, porque le estoy haciendo propaganda en todo el mundo y ojalá en Estados Unidos todo el mundo coma arepa como en España también yo llevé harina para allá y a la gente le fascinó la arepa, entonces mm, como eso y luego no como nada hasta el almuerzo y del almuerzo no como nada hasta el día siguiente, pero me tomo mis vitaminas todos los días. Entonces eso permite que yo me mantenga con muy buena salud, eso permite que yo me mantenga muy bien y no como exceso de dulces, porque el exceso de dulces hace que la persona pierda su voluntad, se dañe su, su voluntad y lógicamente produce muchas veces lo que nosotros llamamos la locura. Así que vamos también a pensar, la sociedad ha enloquecido a muchas gentes, la falta de empleo ha enloquecido a más personas, la falta de comprensión, las grandes ciudades enloquecen y también cuando la persona vive excesivamente con animales, esa persona se puede volver loca fácilmente porque el animal produce 
una, un cariño tan grande y además absorbe tanto la energía humana que cuando un animal muere la persona puede volverse loca muy fácilmente así que este es el problema porque las sociedades se dedicaron más bien a la cría de animales dentro de sus apartamentos o dentro de sus casas y cuando se dedican más a la cría de ellos lógicamente este al morir o al enfermarse enferma también a la persona desgraciadamente el exceso de ruidos el exceso de cuidado de animales dentro de casas pequeñas o apartamentos va haciendo que la persona pierda la razón y la pierde en muy poco tiempo y esto es lo que hace también que tengamos tantos locos en las calles pero el exceso de pastas para los nervios también enloquece no sé si les conté el caso de una persona por allá, creo que sí lo conté, pero voy a volverlo a repetir. Una mujer sucia hasta el máximo, con unos vestidos horribles puestos uno encima de otro, con la cabeza casi que allí pueden nacer los animales en una forma increíble, se pueden sembrar algunas plantas también en su cabeza. Y ella estaba matando a los niños y los estaba destruyendo. Y después que yo empecé a hablar con ella, venga mi amor, para acá, voy a ver qué hago por usted y la llevé hasta el camión en donde yo estaba, ella se sentó y después me pongo a ver porque ella me escribió una carta y encuentro que es una mujer con una letra preciosa y con una ortografía increíble entonces, ¿por qué esta mujer se enloqueció? lógicamente terminó sus estudios golpeó en todas las puertas para que le dieran empleo y el hambre la llevó a, al descontrol de la mente esto fue una cosa lamentable para mí porque verdaderamente es una persona que vale y que vale muchísimo pero que desgraciadamente está tirada en las calles y duerme en los andenes le dije mi amor ¿dónde duerme usted? y me dijo donde me coja la noche y es una mujer que tiene una gran sabiduría tiene una gran filosofía siendo totalmente loca entonces ¿por qué esto? por la falta de alimentos por el exceso de ruido y porque ella simplemente ha tenido grandes desilusiones. Para mí eso fue una de las cosas más dolorosas que yo vi en estos últimos días. Quiero contarles que el próximo sábado y domingo voy a tener curso de relajación mental en Bogotá. Primero vamos a venderles los cupos a las personas nuevas y después a las personas que ya han recibido los cursos que tengan este va a ser para conseguir su carné color magenta. ¿Usted tenía alguna otra pregunta? Porque se nos está acabando el tiempo. Eh, quería que, bueno, nuestro castellano es muy rico. Quisiera que nos confirmara para usted cuál es la palabra mágica y cuál es su contenido. ¿Por qué la considera usted la palabra mágica? Bueno, efectivamente las palabras son mágicas, todas, porque el poder de la palabra es una cosa increíble, es maravillosa. Antiguamente, siempre cuando se iba a conquistar a una mujer o cuando los señores querían hacer política, regularmente iban a los pueblos por medio del canto y llevaban grandes orquestas o hablaban a través de, o cantaban y a través de sus cánticos ellos producían el impacto en las personas de acuerdo a lo que dijeran y la forma como se dijera efectivamente en el idioma castellano hay una palabra que para mí es mágica y es la palabra tengo tengo la palabra mágica y yo ya lo he dicho en varios programas porque cuando usted dice tengo mala suerte inmediatamente empieza a tener mala suerte cuando usted le dice a alguien tengo eh, mala salud inmediatamente usted empieza a afectarse en su cuerpo y en su espíritu entonces en lugar de decir tengo mala suerte aún estando comiendo como dije yo en una ocasión es lamentable cuando la persona tiene hambre y le cuenta a todo el mundo porque eso hace que usted mantenga más hambre y que todo el mundo le dé la espalda aún teniendo hambre aún habiendo comido rellenas morcilla o como usted le quiera llamar erupte pavo y encontrará que con eso las gentes lo atenderán mejor 
nunca diga tengo hambre, porque eso hace que usted mantenga más hambre. Claro que cuando ya estamos en la casa y digo tengo hambre para que me sirvan el almuerzo, es diferente, pero no lo diga como para quejársele a alguna persona, porque ya le va a dar la espalda, como me están dando la espalda aquí, porque el tiempo se va acabando y no se puede seguir hablando mucho, ya que todo hay que respetarlo. Así que mejor seguimos con este su programa de Relaciones Humanas mañana a esta hora y por estas mismas emisoras. Les habló Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones para que todos ustedes tengan salud, dinero y amor. Relaciones Humanas con Regina Once. les ofrecemos las reminiscencias de mamá Regina y papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Viva la vida más intensamente a partir de este momento con Regina Once. Relaciones Humanas con Regina Once. Buenos días, queridos amigos. Estoy con ustedes para presentar el, nuestro periodista que dice que quería venir a hacer algunas preguntas en este su programa de Relaciones Humanas. De todas formas, yo llegué ayer a Cali y hoy salgo para Bogotá a las 12 del día. Así que por allá voy a estar aguantando frío otra vez, aunque Cali está un poco fresco, sabroso, agradable. Bueno, como siempre, la Sultana del Valle con todos sus avances. Buenos días, Carlos. Eh, buenos días, Regina. Es un placer para los caleños, vallecaucanos y colombianos escucharla en su programa de hoy y todos los días, ya que estamos recibiendo consejos muy importantes. Es un programa de relaciones humanas que en realidad tenemos que captar todos los nuestra ciencia y con esto podemos comprobar el poder del hombre, el poder de la inteligencia, el poder de la evolución. Vamos evolucionando y esto hace que desde cualquier lugar del de país yo pueda introducirme a todos sus hogares, a soplarles un poco al oído la forma como podemos vivir más eh, espiritualmente, la forma como podemos compartir con nuestros hijos y especialmente nuestros hijos ahora que están en la edad de la pubertad. Por aquí tenemos un periodista, o nuestro periodista, el eh, joven, eh, ¿cómo es que usted se llama? Carlos, ¿qué? <risa> Carlos. Bueno, eh, Carlos Pavón, es un nuevo programa y desearles que tengan salud, dinero y amor. Este es un programa de relaciones humanas dirigido por Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Y hoy desde la Sultana del Valle estamos haciendo este programa para todo Colombia para poder eh, entrar a comunicarnos física 
y espiritualmente con ustedes físicamente porque ustedes me están sintiendo porque ustedes me escuchan porque la verdad es que una persona cuando habla por radio o se presenta en televisión se hace omnipresente en su hogar estos fueron los adelantos precisamente de 